、宗教雕塑，人们借由这种艺术形式抒发内心的敬畏，记录精神层面的追求。即便是历经风霜，他们的能量也依旧如初，甚至可能变得更为迷人。这是一组名为“神奇”的数字雕塑系列，他们以雕塑的形态示人，沉寂于冰冷与孤寂的生命常态中，有别于我们的无机生命体。亚门在基督教神话体系中的传统形象过于怪物化，那相比之下。其原型之一，古埃及神奇阿门神的视觉表现，那树木的人形外表，才是我想要的基调。从公元前四千多年至公元前三十年，尼罗河畔的古埃及文明可谓大放异彩，吸引了无数人的目光。有本土十八王朝的埃赫纳吞，也有远道而来的马其顿国王亚历山大及其继任者托勒密。还有波斯第一帝国的征服者大流士，甚至是来自法兰西的拿破仑。而在众多珍贵的遗产中，古埃及的服饰文化是最为人津津乐道的。我尽可能的减少外部细节，凸显古老的尘封感。在大轮廓上，我遵循古埃及石雕艺术的形态特征。在初步的设计当中，象征性的头冠装饰并未出现。即便是在2021年的重置版设定稿中，也没有这一元素。直至三维成品的制作时，才加入了这一视觉物。主要的目的是在于平和雕塑其面部与其他部位的质感冲突，通过少量的装饰物来延展金属材质的面积跨度占比。呃，在造型上，采用非自然的直线与弧线相配合的设计。是传统法老头冠装饰的意象化，金属面具实则是一个环形口气，参照了传统装饰性假胡子的设计，而飞扇的利齿是亚门传统形象的唯一延续。后脑的孔洞为视觉提供了透气性的同时，也借鉴了良储育虫的通天寓意，使得这尊雕塑更显得神圣。普罗米修斯的传统形象是一位身形壮硕的男性，在多数的艺术作品中，也以展现其手握火把时的样貌，又或是被捆于山崖、受巨鹰啄食时的情境为主。我尝试了几种不同的设计方向，直至摆脱了生物血肉合理性的束缚，一种非生物化般的原始。还带有些许米洛斯时期造物的气息。米洛斯文明造就了日后的古希腊。不同于古希腊雕塑的严谨美，米洛斯时期的雕塑更为灵动且充满意趣。在最终的设计中，我融入了美国抽象派大师塞托姆雷的视觉表现，使得雕塑整体呈现出的气质更为异化。如我所说，更为非生物化般的原始。湿润和光滑的岩石，营造出饱经风霜侵蚀的古老感。被一分为二的头部，其五官已模糊不清，并各自向着不同的方向扭曲，借此放大了普罗米修斯所承受的痛苦。基座是一块棱角分明的石墩，与上身融为一体，预示着受困与失去自由。雕塑上端的金属部件是普罗米修斯的头冠，形象源于基督的金脊冠，也是普罗米修斯传统形象中用于束缚他的锁链的意象化表现。披挂其上的类似内脏的物质，在强化了雕塑惊悚感的同时，又是其造人神迹的残留证明。有别于传统造物。这种普罗米修斯着重刻画更为人性化的愤怒与痛苦，以及随时都将失控的理性。复仇的火焰犹如连绵不断的猩红雨滴，淋透所示的一切。
别西伯，原型为《菲利基神话》中的神奇巴尔，在新约圣经中被视作魔王，是外貌庄严的智者，一位堕天者。菲利基古撒米特文明，与米洛斯文明一样，源于古埃及，是古埃及文明的源头之一。呃，其与美索不达米亚的苏美尔文明也颇有渊源。梵蒂中海文明圈的独特魅力便在于他们彼此之间的缠绵关系，在基督教造像的精神意象中，融入了些许佛教造像的特征，所营造出的树木庄严感不同于传统造物的调性。整体使用干燥粗糙的内砂岩质地。面部和手部给予风化处理，搭配有意保留的手工切割痕迹，增强了雕塑的视觉质感。双重面部的设定源于《失乐园》中对于别西伯的堕天者描述：表层面具温和且柔美，里层骷髅脸的干瘪与站立，暗示着它的复杂性与内心的无奈。蜂巢般的眼窝。是对苍蝇王之名的意象化，头顶高耸的结构，取材自巴尔的头冠造型。六条干瘪的手臂是堕天者六只残破羽翼的意象化。手背的孔洞是基督圣痕的象征，而雕塑的整体轮廓则呈现为拉丁十字的样貌。所有这些元素只为营造出这尊别西伯所蕴含的矛盾性。维基对于雕塑的定义是：雕塑是一种造型艺术，以物质材料和手段制造的三维空间形象的视觉艺术。而 CG 技术的诞生，使得雕塑不再局限于物质材料，数字化为这一艺术带来了更多的可能，甚至是摆脱物理法则、突破技术局限的未来。那么本期的分享就到这为止，我们下期再见。